OK, Rafael. OK, guys, good morning for all. Good afternoon for Professor Mohamed. My name is Fabiano Jantalin. I will be the, the host of this very interesting event. And um, well, our event uh, is going to be about corruption and foreign trade, old and new challenges. Eu vou falar um pouco em inglês, um pouco em português, para que o nosso convidado se sinta à vontade. Nosso evento de hoje será sobre corrupção e comércio exterior, antigos e novos uh, desafios. Uh, on behalf of the Brazilian Bar Association for uh, our capital district, Professor Mohamed, be welcome to our, uh, to our event. Uh, and uh, we will have uh, three guests today. Nós teremos hoje, bom, primeiro de bom dia, que é o professor Mohamed, e vamos ter três convidados hoje. Our first guest is Professor Mohamed Arafa. Our second guest is our dear friend Clarita Costa Maia. And our third guest will be uh, Bernardo Machado Mota. So, uh, Professor Mohamed, good morning. Good morning. And please be welcome to our event. Uh, to your, please make yourself comfortable to, to, to make your presentation. Thank you very much, Jantalia. Uh, first of all, I want to say uh, bon dia for all of you. And uh, for us here, it's Bodadia, I think. So um, it's, it's, it's 1 p.m. in the afternoon here in Egypt. Uh, it's great to be here and be on board with all of you guys. And uh, uh, thanks very much for having me on board. Uh, I really want to thank Clarita for inviting me. She's a dear friend of mine. And Jantalia, thank you very much for moderating this session. Uh, we met one time. I remember in Brasilia, it was great meeting you there. And uh, I hope you will catch up again soon when I come ba back to Brazil. So uh, also, uh, I'm very happy to know Bernardo. And I'm looking forward to uh, listen to his presentation uh, very soon. Uh, so I think uh, our our event today will be very interesting because we will discuss uh, an interesting point, I assume, um, not only within Brazil and also not only within the Middle East, but also I think all over the world when we're talking about corruption and specifically when we're talking about international trade uh, within the COVID and uh, within the time of a pandemic. Um, it's very interesting uh, to see how that um, will impact the the role of governments around and how they will issue and they will design new laws and the new legislation uh, regarding corruption specifically combating corruption specifically if we're talking about international business transactions or so so uh, i think it will we we can realize that we we have a lot of um details at the moment within each government. And we can see that corruption uh, have, have been a devastating phenomenon within um, regions like Latin America, Middle East, uh, including United States also and European Union countries as well. Um, so uh, the, the main thing of, of, of my talk will be focusing on how, uh, the, the, how the, the, the rule of law and the government have been using a pandemic as 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 not only just to focus on um, things that how the government reacted to the pandemic, but how they use that politically as 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 a political corruption uh, matter and and how that impacts small businesses and uh, economic entrepreneurs and uh, I can say that we we talk about small and medium enterprises and stuff like that. So. Uh, it's interesting to when we start about corruption in, 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 in Egypt here and uh, in the Middle East generally, because, you know, it's one of the main concerns actually for what we call the Arab Spring or the Arab winter, I call it it's anymore. I mean, it's not spring anymore after the failure of uh, a lot of governments and uh, a lot of regimes here in the Middle East, as we can see within Egypt, within Tunisia, within recently Lebanon, uh, Algeria, Sudan, uh, the whole... Uh, Mediterranean region, I can say, um, and corruption was, I can say, 
uh, widespread among all sectors in these countries, not only in, in, in business transactions, but I can say um, we, we, we had realized a lot of um, administrative corruption. We had realized a lot of political corruption, constitution corruption, corruption regarding the judiciary and, 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 and so on and so forth. So as you can see, it's, 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 a, it's a kind of what we call a, co a bureaucratic cholesterol. I call it as a bureaucratic cholesterol because um, actually there is a, um, an article of mine will come out soon about that issue with New England Law Review in Boston uh, about the bureaucratic cholesterol in the Middle East and how corruption um, devastated uh, the Middle Eastern region. So one of the main things that I wanted to link with, with respect to corruption and to the corruption area within the Middle East is how that how governments and authoritarian regimes use this within uh, the rule of law, because you can see that one of the main things that I think governments in, in the region that they wanted to use or um, to um, to to design, I mean, using just the corruption laws or corruption legislations in order to protect the inner circles of the regimes. And they can imagine the same things within Brazil as well, in order to protect big businesses and these businesses mostly connected and are um, surrounding the regimes. Uh, today, I just heard in the news that um, the former president of Sudan, uh, he will be uh, presented in front of the criminal court and on trial regarding corruption crimes and uh, how he had been, he and his family, he had been um, digging in like kind of uh, peddling in influence, uh, misappropriation of public funds, uh, bribery and all that um sorts of corrupt activities or corrupt behavior um I, I one of the main things that when we're talking about corruption and pandemic here when the pandemic started uh, as you guys can realize that the middle east had been the less uh, part of the the, the 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 world that had been hit by the pandemic not as in europe or as in latin america or the united states but I mean, the, the governments generally within the Middle East have been trying to politicize that uh, public health crisis um, and try to um, issue some laws or some guidance in order also to, uh, I can say, repress some important and fundamental human rights issues or like um, public rights and freedoms. Yeah. Uh, when, we, when we start to see some curfews that have been implemented and also like uh, uh, that the freedom, I mean, the associations and meetings and gatherings around people and stuff like that would, would not be like in, in, in progress or in shape to, to have, um, 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 to, to set up their meetings and to set up their, um, um, their activities again. Um, so I can, recently, according to the Transparency International, uh, and the Corruption Perception Index, uh, Egypt and the other Middle Eastern countries scores within a bad shape of um, handling uh, corruption activities or corruption uh, activities and behavior specifically in business transactions. And I'm not sure if you guys have been following up recently, there have been a report uh, that have been released by um, international organization discussing how the Middle Eastern regimes that have been dealing recently after the, the Arab Spring and within the new government that they have been using the pandemics in order to politicize issues and to make deals um, within foreign governments. And you can see that their own citizens or their general public is 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 in need of all um, all of of, of 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 things that it's already lacking. And if I mean, for me here, it's the first time after 13 years to be stuck in Egypt for four months. And I can tell you that these four months uh, was interesting to see how how people now are. It, it's different than when I was here in Egypt before. So it's totally different. It's. Uh, I can see that uh, poverty and unemployment and that the youth that doesn't have any jobs and the level of education is not getting in a, in a well-shaped things. And governments always arguing that we are doing our best, we are doing good in education, in public health crisis, and even within, 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 within the health issues and stuff like that. It was, it was very complicated because 
uh, I can say that also public hospitals uh, are not in a good shape. The infrastructure is not in a good shape. And you can see that not only in Egypt, but you can also take Tunisia, you can also take uh, Algeria, you can take Morocco, you can take Jordan. Um, we can make an exception here regarding the Gulf area, which is mostly the countries that they have a lot of money is like um, because of the oil. Uh, but here the concern about these countries will be democracy and rule of law. So you can take them in a shape that they have a good infrastructure, then that's for sure. I mean, you can say that, yeah, of course, United Arab Emirates have a great infrastructure, have a good public health care system and, and all that things. But on the other hand, you will see that rule of law and, and, and uh, human rights things and democracy and all that um, concepts is, is, is not really realized. And uh, I think recently when I was doing a, a recent research on this uh, recent article that should come out soon, there is, a, I think, a, a relation between corruption and democracy. And um, there was a, a, a great piece that I read uh, by a, a Harvard Law School professor. Um, he was mentioning, uh, the title of the article was very interesting, and he was mentioning, is corruption is very beneficial for democracy? And that was a very interesting uh, article, and it was like, how is that? How, how that should be? And he was talking about how governments, specifically in the Middle East, because he uh, was discussing the case of Middle Eastern region, and he was like saying how these governments have been manipulating their public citizens in order just uh, say that we have this and we have that and we're trying to do this and we always have like kind of... Uh, assistance or international assistance from foreign governments in order to invest here and to do good infrastructure in, in, in different sectors. But at the same time, you can see also how they have been saying that they have been using this um, uh, to also benefit themselves uh, by using their authorities or what we call peddling in influence, you know. Um, one of the main things also here when we're talking about corruption generally as a uh, devastating phenomena and uh, distorts economies. Um, here in Egypt, we never used um, the uh, Islamic business law. And I know that John Talia has uh, a big expert in that area because I know that he wrote his PhD on that. And, and that was very interesting to me to know because uh, I was not aware that somebody in Brazil had been using uh, Islamic law in a, in a good shape as John Talia. And one of the main things that people probably were not aware of that here in Egypt, we never apply Islamic law at all. We just apply French system even within uh, business transactions. However, there are some, I can say some or few uh, corporation, they wanted to use the uh, Islamic uh, concepts or the Islamic perceptions in business in order to combat corruption and to fight corrupt activities, specifically in international business. Um, and um, now there is a very big studies um, in the United States and Canada about the Islamic economics, and they are start to study this. And I'm sure that also John Talia know about that and how beneficial that this kind of Islamic economies could benefit um, a lot of um, not only the domestic uh, economy, but also the international economy as well, you know. So. Uh, the, the main things right, right right now, which I wanted to just uh, um, make within my talk and the, the, the main argument here, how the governments in the Middle East have been uh, fighting corruption after the Arab Spring and within a crisis of a, a public health crisis or within a pandemic. I can say that we started to design some laws and have some laws within and also like some uh, constitutional provisions talking about conflict of interest and freedom of information and access to freedom of information, but it's really good on paper. But you can, and I can tell you that there is zero application on the ground. And that's, that's the, the problem, not only in Egypt, but I can say within the Middle East that, that we have good um, provisions on paper, but the implementation is totally bad. The implementation of um, the, the, the legal rules. And here, when, when, when you talk to the government about how you will be able to uh, 
uh, fight this pandemic, they said that we are not sure about their numbers, actually. I mean, they, uh, we are not sure if it's really transparent or not. I can say that, of course, um, testing is, 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 is a key issue also because the government doesn't test everybody. Like it's, it's uh, specifically if you just deal with, um, I can say that just public hospitals or public laboratories, so it's 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 tricky to say that. I mean, of course, public hospitals have been overloaded with things. Uh, so it's uh, uh, I think it's very complicated to say uh, that it, 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 it will be like um, a tricky point, not only for Middle East, but for the whole world. Look at how the U.S. administration now dealing within the pandemic. And I think uh, um, uh, within the Trump administration, I think there is no any kind of um, acceptability from the public citizen about how Trump and his administration is dealing with, with the pandemic. I mean, look at when he was at, talking about wearing masks or implementing wearing masks as mandatory in some states. And we can see cases are rising every single day, specifically in Florida and Arizona uh, in, 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 and, and in other state. So I think dealing with 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 the pandemic it's it's tricky point because also leaders never expect that we will face such a thing. So I don't think that any government uh, around the world have been preparing for such a, a public health crisis. And that's why now you can see that a lot of corrupt activities have been done using or politicizing the pandemic as as, as a matter of, 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 of uh, like how you deal with a pandemic and if you are not prepared with an emergency status as we call it in the law or within the legal um, within the legal matter. So I think it's it's a tricky point and it's an open up questions and uh, I'm looking forward for questions from the audience uh, about that uh, to discuss more on, on the pandemic in the Middle East and within the corruption matter. Thanks very much. I can't hear. No. Yes, now I can. <laughs> yes, now I can. Yes, now I can. Yes. Thank you. Professor Mohammed, first of all, uh, I, uh, I apologize for not uh, giving uh, a brief introduction. Um, That's okay. No problem. Uh, and, uh, no problem. For all, para nossa audiência, o professor Mohammed é um grande amigo de longa data. Ele ele é professor da Faculdade de Direito da da, da Universidade do Egito, né? da Universidade de Alexandria, e professor adjunto da Law Cornell uh, Law School uh, nos Estados Unidos. Um, so, our next guest is our dear friend Clarita Costa Maia. Clarita Costa Maia é, na, é consultora legislativa aqui do Senado Federal e também presidente da Comissão de Migrações e Comércio Exterior da, da UABDF. Clarita vai falar sobre o papel, ou melhor, vai questionar se há de fato um papel da Organização Mundial do Comércio no combate à corrupção. Clarita, por favor, bom dia, a palavra é sua. Thank you. Uh... Bom dia a todos, bom dia ao professor Mohamed, ao é, doutor Bernardo. É, como essa palestra vai ser veiculada também para os alunos do professor Mohamed, é, combinamos que a minha fala vai ser também em inglês. Qualquer dúvida, eu me disponho a responder via o meu e-mail, caso nós tenhamos tempo na sessão de perguntas e respostas ao final. So, good morning. For today's webinar audience, good morning for the Brazilian Bar Association Brazilian Section team who made possible, technically possible, this uh, webinar. And good morning for these speakers, for Professor Mohammed uh, Masar Al Hayir. Is that yes, correct? Yes, that's correct. Okay. <laughs> yes, good. Okay. So I'm improving. Uh, I know. <laughs> and good morning for uh, uh, Mr. Bernardo Mota, the live inventory of the Financial Activities Control Council. Uh, uh, he is an employee of the council since its inception. As Mohammed says, thank you for having me on board. This is a topic of unprecedented importance. And in my point of view, 
is poorly addressed in Brazil as in many other countries. And um, so let's begin. I will share with you my screen. How do I do that? Okay. Okay. Are you seeing my screen, guys? Yes, I do see that. Yes. Okay. So, just a minute. Okay. Sure. Okay. Mm. Um, mm. I should go to the beginning. Okay. So, to touch. So, uh, my um, my purpose here is to discuss if there is a role for w WTO to combat corruption. Here's yeah. my email if you need any to contact me later. So um, let me first um, begin my presentation by reminding you of a, mm. a quite recent political event in the Brazilian scenario. In early March, 2017, the mm. Brazilian the Federal Police Department launched an, an operation that became very famous in Brazil. It was considered to be the largest one, even compared to the uh, car wash operation. It was called Flash's Week Operation or a Week Meet Operation. Um, it drew from the results of two years of investigation covering three Brazilian states and revealed uh, a, a corruption scheme involving inspectors who worked in the fields of agriculture and livestock for the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply, MAPA, and food companies. Even though the evidences and the core of the investigations were corruption uh, crimes, a large scale national commotion that reached the international market was felt in regard to the hypothetical crimes against health food safety and security, and popular economics. Brazil's prestigious animal inspection system was fully controverted nationally and internationally. It was challenged. Uh, despite the best efforts of the then minister, Blair Maggi, and his team, there were inevitable setbacks to the productive chains involving livestock and agricultural industries, not without great effort, oh, those problems were overcame, overcome. So the Operation Flash is weak or weak, uh, weak uh, meat operation. In mention to the famous biblical passage uh, was perhaps the closest international trade related national scandal uh, because of the stringent component of facilitation payments, which by the way is not considered uh, uh, per se corruption in many jurisdictions not in the United States, not in, in uh, the German, uh, in the face of the German law, but it's uh, always under uh, critics if it should not be included as per se corruption. Uh, so facilitation payments were one of the, the ways in which uh, these schemes uh, uh, were fed and uh, um, they were used to release export authorizations and certifications of co uh, conformity of the, the products. That impacted for months Brazilian trade position in the international market of animal protein and plus was proper, uh, pro properly explored by competitors of Brazil in this market, which is very, very lucrative. Certainly it was not a cross broader uh, corruption scheme. This would be more a shooting in the foot due to the national, uh, our national own inefficiencies. But since these misdoings uh, had as a consequence misdeclarations of quantity, quality, and presumptively sanitary and phytosanitary conformity, it is considered to, to show a feature of corruption in internet, international trade. So. Um, is that, is this the, yeah, yeah, this one. So as we, we have seen previously, corruption in international trade has, has basically three features. 
unlawful trade of commodities, services, people, misdeclaration of origin, destination, destination, final use, price, quantity, or quality of goods, illicit finance, tax evasion, bribery, fraud, capital flight, money laundering, tourism, financing, wh which will be addressed by um, uh, Mr. Bernardo Mota later in his uh, speak, speech. So, uh, under the current pandemic scenario, this subject became a hot topic in the international agenda. Denounces uh, abound worldwide. Uh, public and private uh, agents are being um, subject to litigation for allegedly corrupt schemes in medical products purchase, mostly a great amount of which was done by means of international operations. All the systemic vulnerabilities that lead to corruption, political, legal, and of whatever sort, are combined with the international economic downturn, huge debt, strain on governments, business, and people. According to a recent WTO report, international trade operators, wholesalers, international logistics chain will be the most affected by the slowing down of the international trade. So this creates the perfect storm to the enhancement of the engagement in illegal activities. So what role, if any, does the WTO play in combating corruption? At this point, it comes with no surprise uh, the achievements of the governmental procurement agreement and the agreement on trade facilitation. Uh, the president of, of Brazil uh, made a gesture that um, Brazil would adhere to the governmental procurement agreement after so long on the table. And um, this is the first and actually the only to this point uh, WTO agreement to address explicitly corruption. However, however, uh, what we have in the uh, agreement on trade facilitation is an appeal to border elements and inside the border elements that we will enhance regulatory quality and uh, uh, regulatory burden is considered to be by UECD and many other uh, observers of interna international trade as the new non-trade uh, the tariff barrier, which means uh, perhaps one of the most uh, impairment to uh, the competitiveness of the countries. Uh, I would uh, uh, point Brazil you know, for, for the sake of our analysis uh, to um, international uh, trade competitiveness. Just a second, it's freezing here. I'm okay. So, um, OECD in 2005, if I'm not mistaken, had already given uh, the, its members and uh, its, um, you know, uh, wishing to be members, uh, guiding practices for regulatory quality and performance. And I will point, there are many uh, elements of, of these guiding practices. I will point four of them one, two, three, and six. Uh, and the, the uh, intrinsic element of, for the uh, enhancement of regulatory quality and performance was competitiveness, is competitiveness, but is also co corruption fight. So the first uh, element is adopt at the political level broad programs of regulatory reform that establish clear objectives and frameworks for implementation. Um, the second, access impacts and reveals regulatory systematically, systematically to ensure that they meet their intended objectives as efficiently and effectively in a, in a changing and complex economy and social environment. Third, ensure that regulator, regulations, regulatory institutions charged with implementation and regulatory processes are transparent and non-discriminatory. And finally, uh, I would say six, uh, read later, but you know, 
let's concentrate in six, eliminate unnecessary regulatory barriers to trade and investment through con continued liberalization and enhance the consideration and better integration of market openness to the regulatory process. There's a saying in Brazil, Mohamed, that uh, we used to cre create uh, difficulties in order to sell facilities. <laughs> actually, it is a feature of any corruption in anywhere, actually. So uh, our regulatory burden, particularly talking about Brazil, is uh, a long problem, a long a life problem, and is constantly, is repeatedly, repeatedly addressed by the many governments. And unfortunately, uh, there is not actually um, the most efficient approach to, to, uh, to, to regulatory simplification and rationalization, I would say. Um, to the point that I followed uh, the um, regulatory, uh, the norms of MAPA, of the Agriculture of Minister, uh, Ministry of Agriculture, some to something unbelievable, uh, uh, an unbelievable amount of 7,000 norms, you know, not being, uh, not being uh, uh, formally uh, formally derogated, uh, is still in vigor and colliding with each other. So it's a regulatory chaos that uh, give rise to, to or facilitate corruption. Uh, Prosperity Fund, the fund of the United Kingdom for a developing country, uh, was in uh, was in conversations with the Foreign Trade Chamber Comex in 2007 up until um, 2018, as I followed, uh, with the regulatory simplification in the agenda. Sorry for that. Um, uh, yeah, yeah. And in parallel to that, the resolution 70 of December 11, 2007, uh, created a kind of task force to rationalize, simplify, harmonize, and facilitate foreign trade, all the norms concerning for foreign trade. Most recently, the Ministry of Economics under Paul Gates uh, administ uh, administration uh, created two fronts the intensive front of regulatory and competitive analysis, uh, which is focused now on regulatory abuse, which means the undue invasion of rights. And the, the, finally, the regulation of the regulatory impact, which is a long demand of the uh, Senate House and also the House of Representatives a technical team to be implemented in order to enhance the quality of laws. And finally, um, we, we, we talked about uh, two instruments of WTO that more uh, directly uh, addressed corruption, regulatory uh, quality, but also and mostly WTO helps the, the fighting corruption through its transparency rules, which are many actually. Uh, but I like to put this to, to provoke the audience with this uh, sentence of the South Korean author, William Shul Han, the transparency in, in the book, Transparency Society. Transparency has no transcendence the society of transparency is see-through without light, which is a very interesting contradiction. What is transparency? Actually, it's a, a quite opaque term, many would say. Does it encompass publicity, clarity of the regulatory uh, norm, total disclosure of information, qualified disclosure of information, Legim legitimacy in the uh, uh, process in the, the, of making the norms and the laws, it encompasses administrative transparency, 
legitimacy, political transparency, legal transparency. Actually, what do we uh, mean by transparency? Well, Article 10 of the GATT was the first dispositive to address features of transparency. So uh, mostly publication. It uh, imposed the, the duty of prompt publication, uniformity, impartiality, reasonable bonus in their administration, uh, the possibility of review the measures applied and the practical, uh, judicial, arbitral, and administrative independent tribunals or procedures for the purpose to prompt, review, and correct administrative action to custom matters which are not considered to be, uh, you know, legitimate, reasonable, and uh, uh, appropriate. Um, we see here, under the umbrella of Article 10, that transparency is the premise of two very important and structural um, general principles, I would say, of international law due process and rule of law per se. And equivalent committed commitments were mirrored in the many legal texts of the uh, multilateral trade regime. I will not pass one, uh, uh, one by one, but as you may see, there are many, there are many. Uh, culminating in the trade policy review mechanism, which has been very useful uh, to uh, sign up to the, the states the need to adjust conduct. So uh, regulatory quality trans and transparency in the fight against corruption is uh, are promising tools. And mainly in the situation that we are now in the multilateral trade regime in which dispute settlement body is paralyzed. And let us be quite honest, even the, the existence or even the effectiveness of WTO per se is you know, at stake. Transparency contributes more to social order than does coercion, says my voice, who is a very uh, prominent author of international trade. And I, and I do agree. Perhaps we will see a kind of uh, WTO more shy uh, without the thief of the dispute settlement body, which was always considered to be the jewel of the crown of the international trade regime. Nevertheless, nevertheless, by following, implementing, promoting, and stimulating each other's compliance to transparency rules, uh, we will, uh, WGO and the, the, the multilateral trade regime can contribute to more clear patterns of behaviors of the, the international actors. So that's what I had to say. Thank you for your uh, attention and I'm open to questions later. Okay, Clarita, muito obrigado por sua apresentação. Thank you, Clarita, for your very interesting point. Now we are going to hear and see Bernardo Mota. Bernardo Mota is member of uh, the International Advisory Board of the Financial Activities Control Council. And he will talk to us about trade money, money laundering. O Bernardo Mota, ele é membro da assessoria internacional aqui do conselho do nosso COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e vai falar para nós um pouco sobre lavagem de capitais baseada no comércio. Bernardo, a palavra é sua, muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, professor Jantalha, minha querida amiga Clarita, Thank you for joining this uh, event with uh, Professor Mohammed too. I apologize, Professor Mohammed. So, uh, but I, I'll try to speak in Portuguese just to compensate uh, the possibility of sharing this this knowledge with people here in Brazil. So uh, I apologize to you, Professor. But uh, of course, we're gonna have other opportunities to to keep discussing this this issue because I think it's very, very important uh, to share experiences, especially with the academic uh, environment. For me, it's a pleasure to be here with you and the, with your, uh, with all of, of my friends here from the Bar Association. 
É, bom, é, quero também, então, agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco a, a experiência que nós temos nessa, nessa questão da lavagem de dinheiro, especificamente relacionada ao comércio, que eles chamam em inglês de trade-based money laundering, porque é, no começo de tudo, quando nós, nós começamos a discutir a questão da lavagem de dinheiro, e isso foi muito... É, 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 colocado que a situação é existia um foco muito específico em relação à lavagem de dinheiro simplesmente ocultando o produto do crime via instituições financeiras, ou seja, se pensava muito somente na, na questão monetária da lavagem de dinheiro. E, e aqui é uma oportunidade muito interessante de a gente colocar algumas questões, algumas ponderações. Em primeiro lugar, eu diria que fora o crime passional, todos os outros crimes, inclusive a corrupção, é, todos os outros crimes visam obtenção de produto de crime, ou seja, de lucro, de dinheiro, de valores, de ativos. Então, na verdade, a corrupção nada mais é do que um que nós chamamos, dentro do conceito é, na lavagem de dinheiro, de um crime antecedente, ou seja, é um crime que gera um produto que deverá ser ocultado, que, da, que, que deverá ser dissimulado a sua origem exatamente para colocar aquele recurso como uma aparência de lícito. Na verdade, esse é o fenômeno da lavagem de dinheiro. Simplesmente tentar dar ao, ao dinheiro que é proveniente de uma atividade ilícita uma aparência de lícita. E isso, ao longo dos anos, é, muito se verificava nas tipologias utilizadas, simplesmente o uso de instituições financeiras. Ou seja, eu era um traficante de drogas e eu obtinha lucro com a venda da droga e colocava aquele dinheiro no banco. E, aparentemente, uma vez colocado no banco na minha conta, não era possível verificar se a origem era lícita ou ilícita, porque, na verdade, não existia um mecanismo que nós chamamos de um mecanismo preventivo de, de identificação de origem de crime. Isso, com o passar dos anos, foi, foi se aprimorando até se chegar ao ponto onde hoje nós temos mecanismos de identificação é, e de monitoramento de operações financeiras para se verificar se essa origem ela é lícita ou se ela é ilícita. E aqui onde é que entra a questão do comércio? É, a Clarita explorou muito, e o professor Mohamed também explorou muito a questão da corrupção dentro do, do comércio, dentro das instituições, quer dizer, pensando na corrupção como aquela distorção de agentes públicos, né, como aquele crime cometido por agentes públicos, pelo menos em uma das partes, né, dentro do processo de comércio, você usar instituições comerciais, usar as falhas das normas comerciais para se cometer atos de corrupção, eu olho um pouquinho para frente, né, o ponto que eu verifico é, na verdade, é a utilização do comércio para a prática da lavagem de dinheiro. Então, eu, uma vez que eu disse que, no, no, no início, nós nos preocupamos simplesmente em observar as movimentações financeiras das pessoas que, de alguma forma, eram suspeitas do cometimento das práticas de lavagem de dinheiro, agora o que eu verifico é que os, os instrumentos utilizados para a ocultação do produto do crime também variaram, também se sofisticaram. E aí nós incluímos a questão do comércio. Né? O comércio sendo usado como um instrumento de ocultação de produto de crime. E quando eu digo comércio sendo usado, é nas, são nas diversas modalidades de comércio. Nós podemos pensar, por exemplo, o comércio doméstico ou o comércio internacional. Nós podemos pensar em operações de importação ou exportação. Nós podemos pensar na operação de, de movimentação física do dinheiro ou seja, o que nós chamamos de exportação de dinheiro ou importação de dinheiro. Nós observamos também práticas, por exemplo, cambiais é, é, não autorizadas, que nós chamamos muito de, de a compra ilegal de divisas, ou seja, você torna, é, converter o dinheiro, um dinheiro, uma moeda que não tenha uma aceitabilidade internacional para uma moeda que tenha aceitabilidade internacional, como, por exemplo, o dólar e o euro, ou seja, verifica-se muitas práticas é, de lavagem de dinheiro com o uso de, de, de moedas estrangeiras e moedas que tenham uma certa liquidez internacional, uma conversibilidade internacional, verifica-se muito é, 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 operações fictícias de, de, de importação e exportação, Operações, operações fraudulentas de importação e exportação, como, por exemplo, falsificação de documentos, falsificação de, autori de autorizações, de declarações, uma, uma relação muito intrínseca entre a lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, porque são crimes que caminham muito proximamente, caminham muito juntos. Geralmente, quando se verifica práticas de lavagem de dinheiro por meio do comércio, se verifica juntamente também uma tentativa de sonegação fiscal, evasão fiscal, 
porque o objetivo não somente seria obter ganhos ilícitos através da sonegação de impostos, mas também porque você mistura dinheiros de origem até lista com dinheiros de origem ilícita. Então, é muito comum se verificar a práticas de sonegação fiscal junto com lavagem de dinheiro em operações comerciais. O que nós chamamos de operações estruturadas também é algo muito utilizado, porque você verifica muito o uso de, por exemplo, empresas de pequeno porte. E ao ter-se uma, uma, uma utilização de uma empresa de pequeno porte, obviamente as autoridades, tanto tributárias quanto de inteligência financeira, como também de investigação, observam a capacidade financeira daquela empresa. Então, se verifica muito a utilização de operações estruturadas, ou o que eles chamam de smurf, operações pequenas, para dissimular um pouco o volume total dos montantes envolvidos, quando se utiliza é, é, empresas pequenas. Mas a coisa também se sofistica, você verifica muito o uso de grandes empresas, empresas multinacionais, empresas que têm atuação em outros países, exatamente para facilitar o fluxo de capitais, por meio que nós chamamos de auto-exportação ou auto-importação, ela é, simulando importação ou exportação para ela mesma ou dela mesma, exatamente para simular a origem ilícita dos recursos que ali estão, e muitos desses recursos provenientes de, de práticas é, de sonegação fiscal, é, e, eventualmente, falsidades ideológicas. Obviamente, temos muitos casos no Brasil, e acredito que no mundo inteiro, que nós chamamos de uso de empresas de fachada, ou shell companies, que é você simplesmente abrir uma empresa ou utilizar alguma empresa de terceiro, é, é, sem que aquela empresa tenha qualquer é, atividade normal ou atividade regular, e daquela empresa você... você é, é, se aproveita ou se, ou se utiliza para operações é, que, em grande parte, na sua grande maioria, são operações de simuladas. Então, basicamente, essas seriam as técnicas que nós é, entendemos, que verificamos, identificamos nesse mundo da lavagem de dinheiro vinculada à questão comercial. É, 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 em 2006, um grupo de ação financeira é, internacional chamado GAFI, o GAFI é um organismo internacional que elabora as políticas, as melhores práticas é, para a prevenção e combate, não somente à lavagem de dinheiro, mas também ao financiamento do terrorismo. Em 2006, esse grupo ele elaborou um documento de melhores práticas, um guia, exatamente trazendo alguns conceitos, algumas tipologias, para, para é, é, poder é, 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 apresentar aos países possibilidades de um, de um ataque de uma forma mais homogênea, de uma forma mais consistente em relação à lavagem de dinheiro ou mesmo ao financiamento proveniente do, do uso de comércio ou do uso de transações comerciais. E nesse guia, esse guia está disponível em, no site do Gafi, é, ele trata um pouco as questões conceituais e ele definiu exatamente o que seria o trade-based money laundering. Nada mais é do que práticas de lavagem de dinheiro que utilizam o comércio de bens e serviços. Se verifica muito, e é muito interessante ter esse debate aqui é, na, na UAB, se, se verifica muito a, a utilização de, de, que eles chamam de gay, é, gatekeepers, ou, ou ramos de serviços ou profissionais, que de alguma forma serão à frente, ou eles irão mascarar quem exatamente está por trás das operações ilícitas. É a utilização de escritórios de advogado, a utilização de escritórios de contabilidade, ou aquelas é, é, empresas offshore, que, na verdade, é, é você poder abrir algum tipo de negócio comercial, ou que seja de bens, ou que seja de serviço, você poderia abrir, por exemplo, um escritório de, de consultoria, de fachada, onde não se, se, se obriga, por exemplo, a necessidade de estar fisicamente na localidade, porque a legislação daquele daquela jurisdição admite esse tipo de, 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 de negócio, você se utilizar dessas, desses ramos para prestar serviços que eventualmente, ou para é, é, ocultar recursos é, na prestação de serviços que, na verdade, não são realizados. Então, é muito comum verificar o uso desse tipo de, de atividade, que seriam é, é, atividades é, profissionais, ou, ou, serviços em que, na verdade, o serviço na verdade, nem é prestado nem é prestado. Ele simplesmente ele oculta, ele mascara recursos, né, justificando que teria prestado algum tipo de serviço é, é, e recebendo recursos que têm origem criminosa ou espúria. Então, é, é também uma prática bastante utilizada nessa, nessa questão da, da lavagem de dinheiro vinculada ao comércio. Também inclui a parte de serviços. 
Nós não podemos deixar de falar que o comércio, em muitos casos, também é utilizado para o financiamento do terrorismo. Se vocês observarem, e eu colocaria é, um pouco uma pequena diferença entre, entre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, é, é, quando você tem, por exemplo, a lavagem de dinheiro é muito clara que a, a origem do recurso é que é, é que é ilícita. E o seu objetivo, né, a finalidade, é o uso fru ou a ocultação ou dissimulação para dar uma aparência de ilicitude. No caso do financiamento do terrorismo, é um pouquinho diferente essa prática, porque ele tem uma origem que pode até ser lícita, o dinheiro pode até ser de origem lícita, mas a finalidade seria ilícita, ou a finalidade última seria a, a perpetração de um ato de terrorismo. Então, o uso do comércio, nesse caso, poderia ser visto de uma forma a, de alguma, alguma forma, não chamar a atenção para as autoridades que, eventualmente, estariam investigando é, condutas ou suspeitas de algum, algum possível ato terrorista, o comércio disfarçando essas operações, porque você pode colocar uma cadeia de empresas envolvidas e essa cadeia de empresas fazer as transações entre elas e, de alguma forma, fazer encaminhamentos ou transferências para que esse dinheiro é, consiga atingir seu objetivo, que é o financiamento de atos terroristas. Mas o financiamento do terrorismo ele também tem que ser visto como... O, o, a manutenção de estruturas terroristas, ou seja, o comércio alimentando a, a uma, uma estrutura é, que, que eventualmente não cometa um ato naquele exato momento ou com aquele é, exato dinheiro, mas ele consegue se manter. Então, você tem empresas que, de alguma forma, prestam serviços de, de, de estruturação é, alimentar ou mesmo é, é, alugam galpões para se preparar atos terroristas ou, eventualmente, alugam é, é, residências ou, ou abrem negócios que, na verdade, não existem para poder um pouco dissimular é, é, as pessoas e tentar ocultar os beneficiários daquele, daqueles recursos. Então, uma série de práticas utilizando o comércio em geral e, e aí os, o comércio nas suas mais diversas modalidades. Né? Nós vemos muito, por exemplo, no Brasil, o uso de empresas de fachada ou é, é, empresas que nós falamos que, que é, é, onde não há uma relação negocial entre elas. Então, por exemplo, seria uma empresa é, de informática que transaciona com uma, com uma empresa, com uma, um frigorífico de carne. Quando você não consegue criar um nexo é, é, negocial entre essas duas empresas, mas que há um fluxo de negócios muito grande, um fluxo de valores muito grande entre elas. Então, na verdade, tudo, tudo indicando que ali há uma dissimulação de origem é, de recurso, que há uma dissimulação de provavelmente de dinheiro de origem ilícita. Isso também é uma prática muito observada em casos de, 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 que são desbaratados pelas autoridades policiais ou pelo Ministério Público. A Clarita colocou até um caso muito grande, e isso tem sido também uma tendência, o uso de empresas muito grandes, na verdade, empresas que financiam campanhas políticas, isso hoje já tem uma, já existe um debate muito grande para se, para se limitar, né, ou mesmo eliminar essa possibilidade de financiamento privado de campanhas políticas, com o retorno lá na frente. Quer dizer, na verdade, você ter a possibilidade, por exemplo, de uma, uma grande empresa financiar campanhas políticas e, e, ao se vencer as eleições, aquele político retorna com facilidades, facilidades, eu diria, não facilidades ocultas ou não facilidades ilegais para que aquela empresa possa prestar serviço ao, ao, ao Estado. Então, quer dizer, práticas é, é, é de é, corrupção, sim, tanto da ponta no financiamento da campanha como depois no retorno, que é, é onde há uma facilitação para que, ela, para que aquela empresa consiga prestar serviços a, ao Estado, é, tendo ganhado algum tipo de concorrência de uma maneira não tão, não tão correta. Então, também é bastante comum se verificar é, a utilização. E aí, na verdade, como nós falamos, que dependendo do porte da empresa, fica mais fácil se identificar as movimentações como sendo movimentações estranhas, como sendo movimentações é, é, suspeitas, se busca também a utilização de grandes empresas, com o sentido de que, com grandes empresas, essa parte do monitoramento em relação à capacidade financeira da empresa de operar certos montantes, ele fica mais difícil de se identificar. Então, nesse sentido, é, não, há, é, não há muita regra em relação à utilização do comércio para práticas de corrupção e mesmo de lavar dinheiro, porque eu imagino que a corrupção ela não é um fim em si mesmo. A corrupção ela é objetiva lucro. 
e o lucro ele precisa ser lavado, simplesmente pelo fato de que a origem daquele dinheiro é uma origem ilícita. Então, eu não consigo ver a corrupção dissociada da lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro é a finalidade é, última se eventualmente de se usufruir daquele dinheiro em que você conseguiu, então, burlar as regras, é, conseguiu enganar as autoridades e, portanto, você vai querer usufruir daquele dinheiro. Então, a corrupção aí também como um instrumento e, claro, que dentro das modalidades de comércio é, é, fica mais difícil a, 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 o monitoramento, fica mais difícil a identificação, porque se nós pegarmos, por exemplo, quando se tem as, todas as regras voltadas para a identificação de, com a utilização do sistema financeiro, as relações que as pessoas têm com o sistema financeiro são relações mais permanentes, são relações mais perenes, onde existe um, uma política de know your client, know your customer, conheça o seu cliente, de forma mais perene. Ou seja, o gerente sabe quem é você, o gerente sabe da sua capacidade financeira e o gerente consegue identificar se houve é, movimentações que fugiram do padrão da sua normalidade. Quando você traz isso para o comércio, fica muito mais difícil de identificar. Em primeiro lugar, porque você não tem uma capacidade de monitoramento das atividades comerciais, como se tem, por exemplo, nas atividades financeiras. E, por outro lado, porque o comércio vai, vai ser diversificado. Você pode ter um restaurante, você pode ter uma padaria, você pode ter uma empresa de exportação. E, então, a, a diversidade de, de ramos, e, e, e nesse sentido... A, 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 a dificuldade para as autoridades de monitorar todos os ramos, todas as modalidades, todos os tamanhos de empresa é muito maior. E aí, nesse sentido, ele passa a ser muito mais atraente para a prática da lavagem de dinheiro, exatamente porque há uma dificuldade do monitoramento, claro, tendo em vista também por, é, é o fato de que em, em, em operações comerciais, eventualmente, você faz uma operação. Você entra numa loja e compra uma joia e, eventualmente, nunca mais volta lá. Você entra numa outra loja e compra um carro e, eventualmente, nunca mais volta lá. Então, fica muito mais difícil você criar aquela, aquele monitoramento permanente do cliente, porque, às vezes, é um cliente eventual. Então, isso torna-se muito mais atrativo para os criminosos a utilização de ramos comerciais é, na prática da lavagem de dinheiro. Claro, temos também opções onde você tem é, regiões de fronteira, regiões de fronteira que geralmente têm uma série de dificuldades de outros aspectos, a questão da, do contrabando, a questão da, 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 facilidade, da facilidade ou falta de controle na fronteira, a dificuldade das, é, de você conseguir atuar num ramo de identificação dos produtos, então você tem simulações de, em relação a a tipos de produto, né? você transporta num caminhão de grãos, você coloca computadores. Então, existem também muitas práticas é, verificadas em regiões de fronteira, também pela, pela facilidade de você ter a, a, a conversibilidade de moedas ali muito proximamente, né? faz fisicamente, às vezes você cruza a fronteira, uma fronteira que seja seca, vai lá no outro país e obtém a moeda estrangeira, depois volta e aí troca para a sua moeda e vice-versa. Então, se, se estimula, se facilita muitas práticas é, 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 ilegais em regiões de fronteira pelas suas próprias características é, é, de permitir ou de facilitar o comércio entre países, pelo fato de que as fronteiras ali são fronteiras é, invisíveis. Né? É, em princípio, eu pararia por aqui, eu acho que eu já estou com o tempo é, estourado e também fico à disposição para perguntas, para questões, e uma vez mais eu peço e é, é, apologize ao professor Mohamed por for, for falar em português, mas, of course, we're gonna have more than other opportunities to, to discuss this trade-based money laundering. Obrigado. E o botão do, do mute aqui. <risos> Obrigado, Bernardo, por suas contribuições. Uh, temos perguntas. Do you have any questions from the audience? I do have one. Oh, please. <laughs> But it stands for, it's for Professor Mohamed. Professor, um, I think, if I'm not mistaken, it was, I, I, I'm losing the, the sense of time. I don't know if it's something, it's my thing under this pandemic, but I think it was like uh, 15 days ago to a month, American Legal Association made a webinar, very interesting, about the authoritarian turn of international law. Uh, and they addressed, the speakers addressed three topics, 
been, um, I remember only two of them, cyber crimes and terrorism. And from your saying, I understand that there is uh, a major concern about how uh, the political scenario of the Middle East, East will uh, evolve in this pandemic situation. Uh, will uh, the Middle East have more or less democracy, more or less rule of law, more or less conditions to uh, improve well welfare of the population and, and human rights and uh, well, um, do you have, uh, is there a, a kind of um, systemic attempt, uh, analysis or even an attempt among uh, scholars of the Middle Eastern studies to uh, address this topic, to understand the systemic impact of the Cor corruption during pandemia to the future uh, political change and pol political futures of Middle East. I think that Professor Mohammed is um, is muted. Rafael, ah, thank you. No, he's still muted. Uh, Rafael, poderia liberar o Professor Mohammed? Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Uh, Rafael, você consegue liberar o professor Mohamed? So, ok. Can, can you hear me now? Yes. Oh, that's good. All right. Mm -hmm. uh, so, thank you very much, Clarita, for your question. It's an amazing question. And I do, for sure, I do believe in what you're talking about, like the systemic, um, if there is an analysis for the systemic impact of corruption within the Middle East specifically, or considering the political scenario within 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 the region itself. I mean, the main thing now, I think, I even within the middle of the pandemic, that the rule of law is totally lacking, totally lacking, totally lacking. And uh, we just have like uh, legislations, laws, and even uh, the checks and balances between authorities are not in track. So we don't have them like, so everybody like can say, okay, so we need to do this for the pandemic or fighting the pandemic and we need to do that. But everybody like thinking within the government that we have to do this in order to just to benefit himself or herself if they are within the inner circle of the regime itself. That's, 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 that's I think the main concern of it. But um, one main important thing uh, I did uh, discuss with one of my friends before is when we talk about the concept of conventional and unconventional corruption, And this is, I think that's the case of the Middle East now, the unconventional corruption, because when we're talking about the conventional corruption, it's just the regular quid pro quo ideas and like the bribery, fraud, embezzlement, misappropriation. But the unconventional corruption is totally regarding your point, how when we're talking about how the political scenario will shape or will design the, 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 the government, um, what, let me see the term, the good term for that, uh, the government body in terms of um, fighting or battling corruption, not only within international instruments, because we do have international instruments, as you pointed out in your presentation regarding the OECD guidelines and the, the OECD International Bribery Convention and the Anti-American Convention and the European Union Convention Against Corruption, even the, the, the United Nations Convention 2003. But how we will deal with this from the government perspective, one great thing that I think you also addressed in your presentation, which I think it should be connected to that is the problem of facilitation payment. And we do have this here in Egypt. We do talk about facilitation payments, but we are not sure if it's already like criminalized or not. And I think since 2013 or 14, when I published a book on corruption, I have been addressing this idea. And I used also the UK Bribery Act in 2011, because they put a kind of a criteria on how to identify what should be a facilitation payment and what should not be. Because mostly facilitation payment will be used for uh, routine services, like issuing something or something like that. But we're not sure if it's like a a bribery or a gift, because we don't have a provision, for example, here in the penal code or in the criminal law talking about facilitation payment. So we are not sure if somebody 
uh, pay for, because mostly people here pay for the employer, the public official to get their stuff done, even for the paperwork. I assume it's the same in, 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 in the Middle Eastern countries, probably in Latin America or something like that, you know. But, and that's for sure connected to the way of unconventional corruption. One other thing, for example, when, when you talked about the systemic impact of corruption is, um, we call it the, we call it the campaign, the political campaigns, political campaigns. When we are talking about like how, when you get into like, um, uh, legislative bodies or so, and this is also related to unconventional corruption within Middle Eastern regimes, within Latin America, because you can see a lot of people do a lot of like um, bribery acts, fraud or whatever, in order to reach to the unconventional corruption level in terms of political campaign, as we see, for example, if you wanted to get into the presidency or uh, legislative bodies or so. But at the current point, I can tell you in short, we need um, to track that systemic corruption and the, the assessment of that in a terms of pandemic, because uh, in terms of pandemic, I'm, I'm, I'm not aware of any government that they have been like prepared for fighting this because nobody have, have not like considered any emergency stats or force majeure as we call it within the Latin system to be happening. Like we have been studying pandemics just um, like theoretically. I mean, we talked about it theoretically within the legal courses and stuff like that, but we never experiences experiences as we experience it right now. So I think it will be an interesting uh, question and topic for research. Actually, for me, it's an interesting point I can add for the article that should coming out soon by the New England. So I, 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 will, I will add note of your point. Thanks for that. I would, uh, I would like to make another remark that um, uh, <laughs> during my anti-corruption class in, in Berkeley, I was so uh -huh. uh, you know, uneasy with the idea that facilitation payment was not considered a felony a crime yes. a corruption attempt. And yes. I, I came up with this feeling that uh, the de developed uh, countries' law do yes. not consider that because they have they have a more republican letters put this way, a more republican right. uh, a public uh, staff or, or sure. public administration. So, right, uh, payment it seems to be a developing country typical corruption scheme. Got you know, Got and. You. Perhaps we must uh, uh, take this step further to criminalize, right. in the spite of the, the uh, anti-corruption model laws sure. of OCD and whatever. Right, right. You know, Clarita, I think it will be helpful because my course, my new course at Cornell this spring will be on anti-corruption. It will not going to be Middle East. It's a new course I designed. It's anti-corruption law, rule of law, public policy, and practice. So I would be more than happy to discuss with you sometime soon how you saw the, the course in Berkeley. And I would love to see the syllabus also of that because I already designed some points for the course, but I wanted to, to see how, I mean, like, if do they take like some comparative approach or not? No, they don't. On, they no, don't. They so don't. just do they focus on FCPA and the That's international? Right. I got you. <laughs> Mm, I got that. I got that. I mean, it's it's good to have. I mean, to talk about FCPA and stuff, but also I think mm -hmm. it it's also great to compare with some perspective, which I will do in my course. So I will get some stuff to compare within the Middle East, from Latin America, from Russia, China. So I think that would be interesting too. Yeah. Yeah, I think that it's uh, uh, our approach, you know, a very genuine got approach to the developing yeah. countries. Sure, I got you. Yeah. Yeah, well, we will discuss this. <laughs> sure, we will, we will, for sure. Yes, I would love to. Yeah. Eu tenho uma, uma pergunta também para o é, Dr. Bernardo Mota a respeito da, é, da eficiência dessa, das, das, não campanhas, mas investigações com relação aos esquemas de corrupção envolvendo é, é, comércio exterior. Infelizmente, é, toda a fala do doutor Bernardo, é, me sou tão familiar por lidar com, com esse tema. De fato, é, é, é uma pena, mas nós encontramos com muita frequência agentes, é, digamos, mal intencionados nesse mercado internacional. O que, é, principalmente lidando com os maiores compradores, por exemplo, China, né? China é uma, toda vez que existe algum tipo de transação potencial com a China, 
é, existe uma, um afluxo de, 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 de agentes novos, né? assim, pessoas que eu nunca ouvi falar é, lidando com, com o comércio internacional. Uma das coisas é, que eu, eu pude aferir é, num, num curso que eu fiz na China, é, pra, na Academia de Comércio Internacional da CCPIT, é que eles estavam em vias de fazer, em vias de, mas depois é, voltei a consultar é, a, a minha professora lá e parece que a coisa foi suspensa, morreu, eles estavam em vias de fazer uma espécie de lista positiva de empresas compradoras internacionais e vendedoras Sim. também. É interessante. É, quando é, nós entramos no site do MDIC, por exemplo, e baixamos a lista é, de todas as empresas exportadoras e importadoras do Brasil, nós vemos até que, que são pouco numerosas. Né, Bernardo? Se eu não estou enganada, não chega a mil né, o número dessas empresas. O que me parece, eu posso estar enganada também, facilitar bastante é, o rol de investigação, né? Agora, é, afora a questão, a, a operação é, carne fraca, eu, assim, pelo menos não me, não me chegou, eu posso estar, estar errado, nenhuma outra grande operação que desbaratasse uma quadrilha é, engajada em, em práticas assim. Como é que tem sido a sua experiência, é, Bernardo? Uma boa pergunta, Clarita, porque, sim, tem muito mais do que a carne é fraca, é uma das operações, tem uma série de operações, que aí, você obviamente, você está dando ênfase para o comércio exterior, mas a gente não pode esquecer que o comércio doméstico também tem um fluxo muito grande de operações fraudulentas. Eu vejo, eu vejo duas questões aí. Você disse, né, na verdade, é, é, você apontou algumas questões, por exemplo, de má conduta de algum agente público. Eu dou um exemplo, dou um exemplo que ele é muito ilustrativo. Pode ser má conduta, como pode ser falha, ou como pode ser, digamos assim, o êxito de quem atuou na parte criminosa. Existe uma questão do controle feito, por exemplo, em navios que exportam produtos brasileiros, onde é feito pela, como eu poderia dizer assim, pelo nível de afundamento que o navio se encontra. Pelo nível de afundamento, o agente público consegue identificar, por exemplo, quantas toneladas de produto tem ali. Então, tem um, um, um caso que foi muito curioso, em que foi, era exportação de grãos, soja, se não me engano, era soja, e que você coloca, você tem diversos níveis de pureza ou impureza. Então, depende do comprador. Tem comprador, por exemplo, que ele prefere comprar com tudo, né, o joio e o trigo, casca com tudo, as impurezas todas, e limpar lá no país como tem país que prefere que a gente faça isso aqui. Então, o que, que acontece em muitos casos? Operações de simulados, em que ele afirma ali no contrato de que há um nível de impureza muito alto, porque aí justifica o peso e, na verdade, o produto é puro. Ou seja, ele está exportando ele está exportando produto puro uma quantidade maior do que o que o, o contrato previa. E aí ele justifica de forma fraudulenta no contrato de que houve um grau de impureza que tem sujeira, que tem ainda adubo, que tem terra, que tem casca e tal. Isso é muito comum. E aí você vai me dizer, como é que isso passa? Ou ele passa porque realmente conseguiram dissimular no contrato, é, houve uma falha no controle, ou porque houve uma conivência do controle. Então, é, é aí que eu acho que fica mais difícil. E só uma grande investigação vai conseguir depurar se, de alguma forma, você teve ou a conivência ou mesmo a negligência do agente, ou mesmo falha, ou porque ele não conseguiu, ele não tinha instrumentos suficientes para identificar, é, 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 fazer o controle daquela, daquela operação que era fraudulenta. Isso é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina. É claro que as grandes operações que saem na, na, na grande Olá, mídia, na grande imprensa, elas acabam por chamar a atenção e aí fica né, nos, nos, nos parece que o número de investigações né, de casos de, de, de fraude comércio ou lavagem de dinheiro vinculado ao comércio é muito menor do que ele, ele realmente ele, ele existe nós temos sim, eu poderia dizer com muita tranquilidade, nós temos um, um controle aduaneiro muito rigoroso, eu acho que até às vezes ele é rigoroso demais em alguns casos, é, nós temos uma, 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 uma autoridade policial muito bem estruturada, e eu diria assim, a investigação não é só ir lá e prender o bandido, a investigação ela tem que ter a inteligência, e a inteligência se dá com um o trânsito de informações entre, entre, entre os agentes, e aí precisa haver uma parceria, né? você precisa ter uma, uma, uma cadeia de atores 
para se ter uma boa informação, eu diria. E o Estado sozinho não conseguiria fazer frente a isso. Por isso que eu te disse que o banco, ele tem um papel lá na ponta, por exemplo, o banco ele sabe que você é você e que você movimenta com uma certa, um certo perfil financeiro. Se de repente o banco começa a ver que você muda um pouco o seu, o seu fluxo financeiro, você aumenta o depósito, muito depósito em espécie, muito, muito envio de dinheiro para o exterior, e aí você começa a cruzar dados. A, a inteligência financeira que é feita pelo COAF, como no Egito também tem uma unidade de inteligência financeira no Egito, o que, que ela faz? Ela pega aquela movimentação suspeita, a Clarita recebeu um depósito em, em, em dinheiro que veio do exterior, uma transfer, uma Swift que veio do exterior. Aí chega essa informação para o COAF. O COAF vai cruzar dados. Eu vou dizer assim, mas a Clarita ela não opera no comércio exterior, porque o, o COAF tem acesso à base de dados, por exemplo, a Alice Web, que é, que regula, é a base de dados que contempla as empresas que realizam o comércio exterior. Ué, mas a Clarita ela não teria nada que justificasse é, é, esse, esse fluxo intenso de dinheiro do exterior para a conta dela, porque ela não é exportadora, pelo menos ela não está, não está registrada na base de dados Alice Web para ser uma, uma empresa de exportação. Então você começa a cruzar dados. E esses dados, assim, a, a, a boa investigação, ela depende de bom volume de, de informação de inteligência, que é exatamente essa prévia análise, esse, 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 né, essa, essa análise comportamental de situações que estão ali orbitando em relação ao fato principal, né, operações e movimentações financeiras, as localidades, aos países para onde vai, a relação, se existe a relação negocial, você começa a criar uma massa crítica, um valor agregado de informações que permitem dar, ter uma boa investigação. É claro que quem vai desbaratar lá na frente é, é a autoridade investigativa, mas é claro que ela já estaria municiada de muitas informações é, é, que permitem ter um, uma percepção muito grande daquilo que ocorre. Os números de casa, eu não tenho número exato, obviamente, mas é muito é um número bem maior do que, eventualmente, esses que saem na, na grande imprensa. É, eu, eu vejo demais, assim, pequenos exportadores e importadores é, é, se aventurando no mercado é, porque conseguem um contrato spot, entendeu? Uma venda, uma compra, e a partir disso conseguem um, um dinheiro ou alegam ter recebido um dinheiro interessante, o que é, é, ensejaria, né, assim, ou poderia cobertar uma grande lavagem de dinheiro. O número, Bernardo, de, desse tipo de pequena empresa exportadora e importadora, é, até mesmo que no, no Distrito Federal, me surpreende, né, quer dizer, pessoas que, que você sabe quando, você sabe disso, quando você frequenta o ambiente, que, que a expertise é um tanto, é um tanto restrita, né, assim, e, enfim, é, eu, eu fico também me perguntando se não é o caso do COAF ou do, do Ministério da, da Economia criar uma lista positiva também, ou avançar essa ideia de lista positiva. Eu não sei por que motivo a, a China não é, ultimou isso, mas é, eles identificaram que havia tanta empresa de fachada, ou empresas Mickey Mouse, como eles chamam, né? É, na China, que isso estava criando tanto, tanto barulho na comunicação entre é, vendedores e potenciais compradores é, chineses, mais nessa via, né, Brasil exportando, que eles é, acharam que era uma, uma questão de interesse nacional com, é, combater esse tipo de empresa. Né? Empresa que diz que tem, um, um, digamos, um registro empresarial, um CPF na China e não tem. Né? E, no entanto, as pessoas, aqui no Brasil as pessoas não sabem fazer o due diligence. O que, é que você acha sobre essa questão de criar uma lista positiva? Você acha que, que é possível, é factível isso? Bom, talvez seja, eu acho que lista positiva ele sempre ajuda, por exemplo, mais, por exemplo, na cooperação internacional, né? eventualmente para garantir a idoneidade, a transparência, né? a integridade daquela empresa com, com fluxos internacionais. O papel do COAF não seria esse, assim, não, 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 não caberia ao COAF elaborar uma lista desse tipo, nós não lidamos com esse tipo de, de credenciamento, certificação, não é o papel da unidade de inteligência financeira. Mas se você me disser, eventualmente, há ah, um ministério, hoje é o Ministério da Economia, né, que cuida do comércio exterior, eventualmente ter alguma um cadastro idôneo é, é é muito mais comum nós termos listas que eles chamam listas negras né listas de de pessoas ou empresas que têm problema por exemplo as listas da ONU de terroristas é uma lista negativa digamos assim ali é para facilitar 
no ramo que, que você atua já na prevenção e eventualmente na repressão ao crime, é, eu tendo uma lista onde diz que aquele cara ele é, ele é, ele é um alvo, eu vou atuar da forma a impedir que ele perpetre crime aqui na minha, na minha jurisdição. Assim como listas da Interpol também são listas mais restritivas. É, eu acho uma boa ideia. Assim, na verdade, precisaria saber, em primeiro lugar, qual, quem seria a autoridade capaz, em primeiro lugar, de... de administrar essa, essa base de dados e atualizar, que eu acho que é o mais importante, porque uma, uma empresa que é idônea, ela pode vir a não ser idônea. Uma empresa que não era idônea pode vir a, a ficar idônea. Então, assim, essa capacidade de atualização, para mim, é o que me preocupa mais. Mas, tendo em vista que o universo não é tão grande, resta saber se há interesse das autoridades em ter uma lista positiva de, nesse sentido, né? Porque a gente vê muito mais comum ter listas negativas do que, que listas positivas, mas me parece uma boa ideia. Resta saber quem seria a autoridade adequada para fazer essa, essa, esse caso. Obrigado, Marcelo. Ok. Debate cada dia mais produtivo sobre isso, né? É, enfrentamos isso também, tem uma atuação no sistema financeiro, meu, meu, minha, minha, minha atuação profissional de longa data sempre foi no sistema financeiro, a gente vê muito esse tipo de problema, principalmente agora relacionado ao comércio, porque às vezes você tem uma subjetividade muito grande, como o Bernardo colocou, né? nas questões relacionadas à inspeção de mercadorias, você diz que está exportando uma coisa, está exportando outra, e isso é realmente muito preocupante se você não tem a atuação de autoridades aduaneiras mais atentas. Ok, é, acho que temos aqui mais dois ou três minutos aí para comentários finais, final comments, final remarks. Professor Mohamed would like to start? We can't hear you. Can, can yes. you hear me now? Yeah, now. Yeah, I, I, I want to thank you all for having me on board. That was a very interesting event. I really learned a lot from Bernardo presentation, Clarita presentation. However, within Bernardo presentation, I didn't understand the whole thing. I get some of the things because it's, it's in Portuguese and I'm trying to work on my Portuguese at the moment. Clarita know that and probably you know that. Um, so um, it, it was interesting and uh, uh, Clarita mentioned some of interesting stuff in her presentation. I really uh, was interested in, in, in a lot of things that she had been addressing because it was doing some research of points and they, I wanted to connect those in Latin America and Middle East within this point that Clarita mentioned um, within the new research. Uh, I hope uh, that you know, discussion on corruption will never end, I think. So I think, uh, I think it, it, it will be specifically in Middle East or Latin America. Uh, so I think it's, it's a very, very interesting discussion. And I would love to continue this kind of talks and series um, if, uh, if we can do that. And uh, I, the, the good news is that we are expecting um, within Bahrain and I think uh, Yemen, Uh, and Egypt, a new uh, corruption laws coming out soon, new reform within the corruption laws, um, which I will be working on as well um, with the research at, at, in the United States when I get back to Cornell. Uh, I think uh, we, um, w I would love to have some of you, if you are interested, to come as guest speakers in my class in, in Cornell uh, for, for addressing some of these issues in Latin America. So I will have two sessions in Latin America So I'd love to have some of you um, to speak uh, on that uh, because I will do the course on corruption, but also in a comparative approach. So I bring a comparative approach from the Latin American perspective. And for sure, um, if any one of you will be interested, I will be more than happy to have him or her in, 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 in class. But uh, other than that, thanks for that. And uh, uh, I will be more than happy to, if, if there is any other questions from the audience, I will be happy to, uh, to get on. Yeah, thanks. Okay, thank you, Professor Mohamed. Clarita, what about you? Would you like to make some two or three minutes? Uh, yeah. Final remarks? Only to, to thank for the Brazilian Bar Association for the, sure. for the help and, and constant mind opening all the events that we propose to the Brazilian section uh, are accepted. I see um, Uh, deep engagement for the embedderment of the state of debates of all the the wide range of uh, wide menu of uh, subjects that we bring here. And to thank for the other speakers, Professor Mohamed Arafa, 
Dr. Bernardo Mota, both my friends, both also uh, constant presences uh, in uh, the events of OAB and the, and the commission. And I hope we say that in Brazil, I don't know how it sounds in, in English, but I will explore you more, you know? Sure, yes, yes, <laughs> we'd love to. You. <laughs> we'd love to. Yeah, to address other, other topics for our audience. Thank you so much. Thank you, uh, Dr. Fabiano Giantalia. Giantalia is, uh, a, always a, a presentation on uh, the perspective, uh, his perspective of uh, Islamic financial law. I, right? I, I wanted to, I wanted to manipulate him at some point. He's running <laughs> away. Yeah. He's running away. I always uh, try to catch him, but one day yes. we, will, we will do it. <laughs> yeah, we have to do that. Yes. Yeah. Okay, so, thank you, Clarita. E Bernardo, Bernardo é ótimo, né? Falando com o Bernardo em português, com sotaque em inglês. Bernardo ou Bernardo. É, 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 thank you, Jantalha. Now to my closing remarks in English for the benefit, benefit of Professor Mohammed. Uh, what basically I said during my presentation was that the trade-based money laundering is a very interesting, uh, I would say, uh, modality of money laundering, not only money laundering, but also terrorist financing, because of the difficulty that we have in terms of identification and the control of not only of all of the species of, of companies. For example, we are talking about uh, small companies, big companies, right. um, uh, exporting companies, importing right. companies, shell companies. So right. a lot of typologies regarding right. uh, the, the, the trade uh, area mm -hmm. for money laundering and, and, and also for terrorist financing. So basically what I mentioned during my presentation is that we have to think about not only the public corruption, but the private corruption, because if there is corruption, there is one corrupting side in that side. So we have to think both sides mm -hmm. to, to try to capture uh, I would say the trend or the uh, to make possible to to track all of the flow of money uh, mm. to make possible the identification and even the repression of those kind of crimes. So basically, what I said and thank you to all. It was a pleasure for me to share this. this, uh, I, this, this event with you all. Yep. I have I have a, a quick like probably question or comment. So in Brazil, do you guys have like a kind of a specific money laundering law that organize or yeah deep? yeah 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 we have a money laundering law and we have a terrorist financing law. So oh, basically, we have and this. when and when was that the money laundering? Yeah, law? the the Brazilian AML law was uh, 1998, and the terrorist financing oh, law was uh, 2016. It's very recent, oh. the financial terrorism law. That's that's very, yeah, the, 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 the financial terrorism law, I think that I remember that one, but the money laundering law, that's very interesting to me because we have one here, like I think in 2003, and I would love to make a comparative, a comparison between between both. That's interesting to me. So 1999. Yeah, that's, that's 1990, but it was revised in 2012. And it is interesting oh, that gotcha. uh, in, in, it's, it's quite easy to see if you look at the, the, the assessment of Brazil uh, from international organization that it's a very modern law because we use the 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 conception all crime approach which is any uh, kind of crime is is a predicate mm -hmm. offense to to money laundering in brazil so i think the trade uh, the the fraud fraudulent trade uh -huh. based money laundering is also a predicate offense to money laundering so i think it's a very it's a very i would say updated law in in, That's in good. Brazilian perspective sure thanks thanks for that thanks yeah thank, thank you. you yeah okay guys thank you all Thank you for the audience. Thank you for your presentation. Thank you for your time. Thank you for uh, all the information you have shared with us. On behalf of um, Brazilian Bar Association Capital District Section, I'd like to thank you very much. And uh, I'd like to thank especially to our technical team, especially Rafael, who helped us very much to make it possible. So thank you again and have a good day. Bye Thanks very all. much, everyone. Thanks very much. Have a good one. Thank you. Take Thank care. you all, guys. Yeah, take care.